ಅದು ಹಲಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ यह है लेह सिटी जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी नुब्रा वैली के लिए लेह सिटी से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है करीबन 160 किलोमीटर और गूगल के हिसाब से वहाँ जाने के लिए आपको लगेंगे पाँच घंटे बट प्रैक्टिस के लिए मुमकिन नहीं है मतलब आप अगर घूमने के लिए जा रहे हो वहाँ पर तो आपको कंसिडर कर लीजिए कि आपको पूरा दिन ही लगने वाला है सुबह निकलते निकलते आपको थोड़ा देर भी हो सकता है फिर भी आप शाम को ही पहुँचोगे क्योंकि रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए वेराइटी एकदम वेराइटी तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप यकीनन काफ़ी सारे ब्रेक्स लोगे फ़ोटो निकालने के लिए या वीडियोस निकालने के लिए तो इसलिए आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी बट जितना जल्दी आप निकलोगे उतना बेटर है क्योंकि ऑन द वे आपको खरदुंगला भी पड़ेगा जो जिसको हाइएस्ट मोटोरेबल रोड कहा जाता है काफ़ी लोग जो होते हैं जो बाइकर्स होते हैं या फिर जो बाइक्स चलाते हैं रेगुलरली उनका एक सपना होता है कि इस रोड पे अपने लाइफ में एक बार ही जाना ही जाना है मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही बात है हर आदमी को इस रोड पे एक ना एक दिन ज़रूर जाना चाहिए बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते में आप देखेंगे सैंड्स भी मिलेंगे ग्रीनरी भी मिलेंगी और पहाड़ भी मिलेंगे स्नो भी मिलेगा कच्चे रास्ते पक्के रास्ते पानी भी मिलेगा आपको रास्ते पे तो बाइक चलाने में इतनी मज़ा आती है मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता जब आप जाओगे ना तब देख लेना आप खूबसूरती तो देखो रोड की ऐसे चलती है ना नागिन जैसे चलती है एकदम रिक्सा रोड रहती है ऐसा इतना मज़ा आता बाइक चलाने में आप यकीन नहीं मानोगे और कार में क्या होता है आप बैठोगे तो दोनों साइड के नज़ारे आप देख नहीं पाओगे खुली आंखों से प्रॉपरली ड्राइवर की साइड बैठोगे तो राइट साइड का दिखेगा अगर बाजू में बैठोगे तो लेफ्ट साइड का दिखेगा तो इस तरह से अगर आप बाइक पे हो तो आप चारों ओर नज़र आप घुमा सकते हो ये देखो इतनी नज़ारे शार्प रोड्स है मगर अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग आती है तो ही आप बाइक चलाना क्योंकि बहुत रिस्की इस रोड पर चलाना इस तरह के हाईवे तो स्पीड तो सौ एक की स्पीड से भी लोग गाड़ी चलाते हैं जब यहाँ पे इसे शार्प एकदम टर्निंग आती है तो कंट्रोल करना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा बाइक चलाने में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है थोड़ा सा भी अगर नीचे गया तो 1000 फीट नीचे गहरी खे में आपकी मोटरसाइकिल चली जाएगी ये देखो कितनी शार्प टर्न है आप देखते हो इस वीडियो में देख सकते हो अगर थोड़ा सा भी बैलेंस चला गया तो देखो सीधा नीचे बाइक के साथ तो इसके लिए मैंने कहा तो लेह से खरदुंगला का डिस्टेंस है करीबन चालीस किलोमीटर और नुब्रा वैली के लिए आपको इनर लाइन परमिट भी लगेगा जो आप लेह का जो डीएम ऑफिस है वहाँ से ले सकते हो आप इस वीडियो में देख सकते हो लेफ्ट साइड में कितना शार्प टर्न है इसलिए मैंने अपनी बाइक राइट हैंड साइड पे रखी हुई है कुछ कुछ साइकिलिस्ट इतने क्रेजी होते हैं कि बाइसिकल पे जा रहे हैं लेह से नुब्रा वैली तक सोचो उसकी फिटनेस कितनी होगी उसका पैशन या फिर वो रेगुलरली बाइसिकल चलाता होगा क्योंकि गाड़ी चलाने में हालत खराब हो जाती है जो नए लोग होते हैं तो आप सोचो बाइक चलाने में कितनी मुश्किल ये देख सकते हैं आप बीच में वो रोड कितना स्टीफ है एकदम अगर नीचे बाइक चली गई तो गई समझ लो तो ये रूट होगा आपका लेह लेह से पयांग पयांग से खरदुंगला खरदुंगला विलेज फिर खलसर फिर अगर आप आगे जाना चाहते हो तो फिर टुकटुक भी है जैसे दीक्षित हंडर वगैरह वहाँ पे जा सकते हो दिक्कित जो है वो एक नुब्रा वैली का हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है उसका अल्टीट्यूड है करीबन ना दस हजार फीट सी लेवल के अब नुब्रा वैली विजिट करने का बेस्ट टाइम है जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर तक उसी टाइम पे सभी लोग घूमने के लिए ये देखते हैं लेफ्ट साइड में आप देखिए लेफ्ट साइड में देखिए रोड कैसा है देखिए अगर गाड़ी थोड़ी सी भी अगर नीचे चलेगी तो मान के चलो कि 500-600 फीट खड्डे में घुस गए कुछ कुछ जगह पे रोड काफी खराब है तो संभाल के चलिए आप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आप अगर नुबरा वैली या लेह लद्दाख ट्रिप प्लान करते हो तो अपने जेब में कैश हमेशा रखे क्योंकि वहां पर कोई भरोसा नहीं है ए है कभी कुछ जगह पे मिलता है कुछ जगह पे नहीं मिलता है और कार्ड्स तो बहुत ही कम जगह पे चलते हैं और एटीएम होने के बाद में उसमें पैसे होते ही नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं होती है लो पहुंच गए हम लोग खरदुंगला 
जो कि 18,000 फीट अबाउ सी लेवल है यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम है इसकी वजह से आप यहाँ पे कंटिन्यू पानी पीते रहिए ताकि पानी से आपको ऑक्सीजन मिले और ज्यादा भागदौड़ मत करिए यहाँ पे नहीं तो आपकी सांस बहुत जल्द फूलने लगेगी वहां पे छोटा सा कैफेटेरिया भी है और आर्मी ने एक सोविनियर शॉप भी खोल के रखा है तो चाहे तो आप कुछ वहाँ पे आदि के लिए लेके जा सकते हैं और वो जो बोर्ड लिखा है वहां पे तो वहाँ पे काफी सारे लोग फोटो खींचाते रहते हैं तो आप भी अपने बारे का इंतजार कीजिए और वहां पे फोटो जरूर खींचा के जाइए अपनी मेमोरी के लिए बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा देखो पूरे बर्फ बर्फ वैसे तो शिमला और कश्मीर में भी बर्फ है बट यहाँ का जो मजा है वो कहीं और नहीं है ये देखिए दस दस फीट की दीवारे देखिये रोड फांद के बर्फ का इन्होंने रोड निकाला है अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो आप बस से भी ले से नुब्रा वैली जा सकते हो बट वो बस जो है वो अल्टरनेटिव्स डे निकलती है तो एक बार उसके बारे में डिटेल पता कर लीजिएगा जहां तक मुझे पता है कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को निकलती है सुबह छह बजे लेह बस स्टैंड से और नुब्रा वैली को पहुंचती है शाम को रहने के लिए नुब्रा वैली में आपको होम स्टे का ऑप्शन मिलेगा जो तीन से चार सौ लेता है पर पर्सन वहां पे भी आपको खाना भी सब कुछ मिलेगा वहां पे डेढ़ से दो सौ लेता है वो लोग एक टाइम का अगर आप चाहे तो शेयर टैक्सी से भी लेह जा सक लेह से नुब्रावली जा सकते हो जिसका कॉस्ट 300 से 400 रुपए पड़ेगा मैक्सिमम वन वन वे का तो आने का भी सेम उतना ही आपको मिलेगा बस के कंपेयर में शेयर टैक्सी का ऑप्शन थोड़ा सा बेटर है क्योंकि जल्दी पहुंच जाती है और वहां पे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होता है बैठने के लिए अगर आप पर्सनल व्हीकल है तो सोने के पे सुहागा है अगर आपका पर्सनल व्हीकल जा सकते हो तो इससे बढ़िया बात कोई और हो नहीं सकती आगे वीडियो आप कंटिन्यू देख लीजिए बहुत मजा आएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
this sand dune. 